നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെറിയ തലവേദന പോലും നമ്മെ അലോസരപ്പെടുത്തും ചിലപ്പോഴൊക്കെ തലവേദനകൾ നമ്മെ സമ്പൂർണമായി തളർത്തിക്കളയും ചില തലവേദനകൾ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ് അതിന് പ്രധാന കാരണമാകുന്നത് തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ട്യൂമറുകളെക്കാൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണേണ്ടതാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ തലച്ചോർ എന്നത് ശരീരത്തിലെ കേന്ദ്രമാണെന്ന് പറയാം നടക്കുന്നതും വർത്തമാനം പറയുന്നതും പോലെയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലച്ചോറാണ് ചിന്തിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളായ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും തലച്ചോറിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കാഴ്ച കേൾവി സ്പർശം മണം ഓർമ്മ വികാരങ്ങൾ വ്യക്തിത്വം എന്നിവയും തലച്ചോർ നിയന്ത്രിക്കുന്നു തലച്ചോറിൽ എവിടെയാണ് മുഴകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് തലച്ചോറിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് രോഗിയുടെ ജീവിത ഗുണമേന്മയിൽ ഗൗരവമായ സ്വാധീനമുണ്ട് ഏതു തരം കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മുഴകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവ പ്രശ്നകാരിയാണോ അല്ലയോ എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഡോക്ടർമാർ രോഗാവസ്ഥയെ വിലയിരുത്തുന്നത് തലച്ചോറിലെ മുഴുകർ അത്ര സാധാരണമായ അസുഖമല്ല ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് ഈ രോഗം കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ക്യാൻസർ മൂലമുള്ള മരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രക്താ രക്താർബുദത്തേക്കാൾ മുന്നിലാണ് തലച്ചോറിലെ മുഴകൾ എത്രയും നേരത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് ചികിത്സയുടെ വിജയത്തിനുള്ള പോം വഴി ഈ വിഷയത്തിലെ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനായി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോ സർജനായ ഡോക്ടർ അജിത്ത് ആണ് ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ തലച്ചോറിലെ മുഴകൾ എന്ന രോഗാവസ്ഥ ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ എത്ര വിധം മുഴകളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് തലച്ചോറിലെ മുഴകൾ എത്ര ടൈപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെയേറെ ഒത്തിരി ടൈപ്പുകളുണ്ട് അതായത് ക്യാൻസറസ് മുഴകളുണ്ട് നോൺ ക്യാൻസറസ് മുഴകളുണ്ട് ക്യാൻസറസ് മുഴകൾ തന്നെ വളരെയേറെ ഗ്ലയോമയുണ്ട് മെഡിലോ ബ്ലാസ്റ്റോമയുണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പുണ്ട് അത് തന്നെ പല ഗ്രേഡുകളുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേഡുകളുണ്ട് നോൺ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ളത് മെനിഞ്ചിയോമ ക്ലോയിഡ് സിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള റിമൂവ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ ക്യൂർ കിട്ടുന്ന ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് അമ്പത് അറുപത് ടൈപ്പ് മുഴകളുണ്ട് ഡോക്ടർ തലച്ചോറിലെ മുഴകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ മുഴകളുടെ രോഗാവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണമായി എപ്പോഴും ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് തലവേദനയാണ് പക്ഷേ തലവേദന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സർവ്വസാധാരണമായുള്ള ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ ഈ തലവേദന എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിച്ചറിയുക ബ്രെയിനിലെ ട്യൂമറുകൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് വരാം സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഒന്ന് തലവേദന രണ്ട് പിന്നെ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ വരുമ്പം വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പം ബ്രെയിനിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പീച്ചിനൊരു ഏരിയയാണ് മൂവ്മെൻറ്റിനൊരു ഏരിയയാണ് അങ്ങനെ പല ഏരിയകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പം സ്പീച്ചിൻ്റെ ഏരിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാര ശേഷിക്ക് വ്യത്യാസം വരാം അതേസമയം തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ജനറലായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിലെ ഒരു ട്യൂമർ വരുമ്പം ട്യൂമർ ബ്രെയിനിനകത്ത് നിന്ന് അറിയുമ്പം അതിനകത്ത് ടെൻഷൻ കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലെ ചില ഡ്യൂറാ മാറ്റർ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് തലവേദന ഈ തലവേദനയ്ക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ കാണും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലി മോർണിംഗ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെയുള്ള ഹെഡ് ഏക്ക് അത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് പിന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള വോമിറ്റിംഗ് പ്രൊജക്റ്റീവ് വോമിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും പെട്ടെന്ന് ഓക്കാനൊന്നും വരാതുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള വോമിറ്റിംഗ് അത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു അസുഖമാണ് അപ്പോൾ ഈ തലവേദന എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് വന്ന തലവേദനയുടെ നേച്ചർ അറിയാം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നേച്ചറിലുള്ള തലവേദന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് തലവേദനയുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ തലവേദന കൂടെ കൂടി ബലക്കുറവ് കാഴ്ചശേഷിക്ക് കുറവ് പെട്ടെന്ന് സഡൻലി ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദനകൾ ഇതെല്ലാം വളരെ അപകടകരമാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പരിശോധനകളുടെ ആവശ്യം വരുന്നതാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് പറയൂ എനിക്ക് അറുപത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ആ പറയൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് മഞ്ചിയോമ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ആരെ മഞ്ചിയോമ ആ മെനിഞ്ചിയോമ ആ
അത് അത് സാധാരണ അത് ഇത് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ മെനിഞ്ചിയോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാൻസർ അല്ലാത്തൊരു ട്യൂമറാണ് ട്യൂമറാണ് അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ടോട്ടൽ ക്യൂറാണ് പക്ഷേ അത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെയിനകത്ത് പല കവറിങ് ഉണ്ട് ബ്രെയിൻ്റെ സ്കള്ളുണ്ട് ഡ്യൂറാമാറ്റുണ്ട് സ്കാൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്യൂറാമാറ്റിനകത്ത് ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് സി എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ഇതെടുത്ത് കളയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ റിക്കറൻസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഡ്യൂറാമാറ്റ് മുഴുവൻ എടുത്ത് കളയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള ലീക്ക് വന്നിട്ടായിരിക്കും ഫ്ലൂയിഡ് വന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാദ്യം നമുക്ക് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു നോക്കാം പല മരുന്നുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതിനേക്കാൾ അത്ര കോംപ്ലക്സ് അല്ലാത്തൊരു സർജറി കൊണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ അത് ആ ഈ കെട്ട് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സർജറി ചെയ്താൽ ഡോക്ടറെ തന്നെ ചെന്ന് കാണുക അത് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കും അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വെള്ളം വെളിയിലോട്ട് വരില്ല അതന്നെ അതായത് സാധാരണ അവർ കാണുന്നതാണ് ഒരു നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുന്ന ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വെളിയിലോട്ട് വരാന്ന് കാണുന്നതാണ് അല്ല അത് 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 പരിഹരിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇല്ല കുറച്ച് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ കണ്ട് സംസാരിക്കാം അത് നമുക്ക് ഡ്യൂറോ യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിക് അതുപോലുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അത് അടച്ചിട്ട് അത് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് നന്ദി സുബ്രഹ്മണ്യം നമുക്ക് ബേബി ഉണ്ട് പാലയിൽ നിന്ന് ബേബി സംസാരിച്ചോളൂ കട്ടായിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് റഷീദ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് റഷീദ് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ സാറേ എന്റെ മോനുണ്ട് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി അവന് തലവേദനിച്ച് ഛർദിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തിലെ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറ് അപ്പൊ മൈഗ്രൈൻ ആയിരിക്കും ഒരു സംശയത്തിൽ ഹോമിയോ മരുന്ന് കൊടുത്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇ എൻ ടി ഡോക്ടർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇത് കാരണം എന്നത് വ്യക്തമായിട്ടില്ല നല്ല കടുത്ത തലവേദന ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഛർദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും അത് സാധാരണ മൈഗ്രൈന്റെ ലക്ഷണമാണ് യൂഷ്വലി മൈഗ്രൈൻ പിള്ളേർ വളരുന്ന കുട്ടികൾ കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അത് തലവേദന വരും തലവേദന വരുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയാം അത് ഛർദിക്കും ഛർദിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തലവേദന മാറും അത് ക്ലിനിക്കലി അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തലയുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നൂറ് ശതമാനം ട്യൂമർ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാം ഏത് ആ അതിന് മൈഗ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് അതിനുള്ള ഗുളികകളായിരിക്കും എഴുതി തന്നത് ആ എൻ ഡി ഡോക്ടറെ കാണിച്ചാൽ മതി ഡോക്ടർ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് മായ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകുണ്ട് മായ സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ആ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എനിക്ക് തലവേദനയാണ് സ്ഥിരമായിട്ടെന്നും ഉണ്ട് തലവേദന കണ്ണിന് ചളിത് വരുന്നത് അപ്പൊ കണ്ണിൽ കൂടെ വെള്ളവും വരുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നല്ല ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് മരപ്പ് പോലെ തോന്നാണ്ട് ഉച്ചി ആയിട്ട് അത് എന്തെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ടാണോ തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാണ് ഒന്ന് സൈനസൈറ്റിസ് കൊണ്ടുവരാം മൈഗ്രൈൻ കൊണ്ടുവരാം ടെൻഷൻ കൊണ്ടുവരാം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കൊണ്ടുവരാം പല കാര്യങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് തലവേദന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഒരു ഒരു ഡോക്ടർ അടുത്തൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കും ഒരു ഇ എൻ ഡി ഡോക്ടർ ആ അപ്പൊ തലവേദന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തലയുടെ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അതില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള മാർഗം ഡോക്ടർ രാജപാളയത്ത് നിന്ന് ആനന്ദ് ഉണ്ട് ആനന്ദ് സംസാരിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ സാറേ എന്റെ വയസ്സ് വന്നിട്ട് നാപ്പത്തഞ്ച് എനിക്ക് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ തലയൊക്കെ ഒരുപാട് മരവിച്ച് പോവാണ് രണ്ടുന്നു പ്രാവശ്യം നേരത്തെ സ്ഥലത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇല്ല വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തലയ്ക്ക് പയത്ത് ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു മെമ്മറി കുറവൊക്കെ ഉണ്ട്
അതെ സാർ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആകപ്പാട് അപ്സെറ്റ് ആവും പിന്നെ ടാബ്ലറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഇട്ട് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് നോർമൽ ആവും ഞാൻ പറയുന്നില്ല തലവേദന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് അത് നമ്മൾ ടെൻഷൻ വന്നാൽ തലവേദന വരാം കണ്ണിൻ്റെ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പവർ ഇല്ല കണ്ണാടിയുടെ പവർ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ വരാം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുമ്പോൾ വരാം അപ്പോൾ മാറാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞല്ലേ സാറേ എന്നെ നേരത്തെ ഒരു ആളോട് പറഞ്ഞല്ലേ തലയ്ക്കകത്ത് ഒരു കട്ടി ഇതുപോലെ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലേ അത് കട്ടി വരുന്നില്ല നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാക്കണമെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ സാർ നന്ദി സാർ നന്ദി സാർ കണ്ണൂർ നിന്ന് ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനുണ്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ആ കോൾ കട്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യ പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തലവേദന ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ന്യൂറോ സർജനോ ഇ എൻ ഡി സർജൻ കാണാം ജനറൽ ഫിസിഷ്യൻ കാണാം പലരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പം തലവേദന വളരെ കോമൺ ആയതുകൊണ്ടും തലവേദനയുടെ സിംറ്റംസ് മറ്റ് പല ഇപ്പം ബ്രെയിൻ ട്യൂമറായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് തലവേദന തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലി മോർണിംഗ് ഹെഡേക്ക് അതായത് വെളുപ്പിന് തലവേദന വന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയും പെട്ടെന്ന് ഛർദി വരികയും ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് രണ്ട് നമുക്ക് തലവേദന എല്ലാ തലവേദന വന്നിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യർ കാണത്തില്ല ആ തലവേദനയുടെ ആ രീതി അത് പെട്ടെന്ന് മാറുക അപ്പം ആ പണ്ട് വന്ന തലവേദന പോലെ അല്ലാത്തൊരു തലവേദന വരിക അത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കോമൺ പാറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലോ മൈഗ്രെയിൻ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് സൈനസൈറ്റിസിന് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അതല്ല അതിനകത്ത് പാറ്റേൺ അല്ലാതെ വരുന്ന തലവേദന അതൊരു വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികളിലും ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വരാറുണ്ട് കുട്ടികൾ വരുന്ന ക്യാൻസറുകളിൽ ഒരു ഒരു പ്രധാന ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയാണോ ലക്ഷണമായിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ യൂഷ്വലി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറുബെല്ലത്തി വരുന്ന ബിഡില്ലോ ബ്ലാസ്റ്റോമ പിന്നെ പി എൻ ഇറ്റി അതുപോലുള്ള ട്യൂമറുകളൊക്കെ ക്രൈനിയ പരിഞ്ഞമ്മ അതിൻ്റെ എല്ലാം ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള തലവേദനയും ഛർദിലുമാണ് പിന്നെ കാഴ്ച ശക്തിക്കുള്ള കുറവ് കാഴ്ച ശക്തി കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾ വരുന്ന ട്യൂമറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഹക്കീം എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് ഹക്കീം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് ചോദിച്ചോദ്യമാവുന്നില്ല ചോദ്യം വ്യക്തമല്ല വ്യക്തമായി ചോദിച്ചോളൂ ഞാന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബറില് ആ ആ പറഞ്ഞോളൂ ആ തലയുടെ ക്യാൻസറിന് നമ്മൾ തലയിലെ ക്യാൻസർ ആണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ടയിലെ അല്ല ശരി 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 ഡോക്ടർ മറ്റൊരു കോൾ ഉണ്ട് ആലുവയിൽ നിന്ന് തസ്മിയാണ് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ തസ്മി കേൾക്കാമോ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞോളൂ ആ മകൾക്ക് അവൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി അവൾക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോഴും രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴും എല്ലാം പിന്നെ അല്ലാതെ മെടക്ക് ഉച്ചക്കൊക്കെ നല്ല തലവേദനയാണ് ശക്തമായ തലവേദനയാണ് തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ശക്തമായിട്ട് തല ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിക്ക പിന്നെ കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോ അത് ശരിയാവും നമ്മള് കേട്ടെടുത്തോളം അത് മൈഗ്രെയിനോ ടെൻഷൻ ഹെഡേക്കോ ആയിരിക്കും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ ന്യൂറോ സർജനെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് അതിനുള്ള മരുന്നുകളെന്ന് വാങ്ങിച്ച് കുറച്ച് മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ ടെൻഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മാറുന്നതേ ഉള്ളത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യം ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ അല്ല എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയാൻ അറിയത്തില്ല ഡോക്ടർ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരുടെ കോളും കൂടുത
ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു തലച്ചോറിലെ മുഴകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു രണ്ട് തരം മുഴകളാണുള്ളത് ക്യാൻസറസും നോൺ ക്യാൻസറസും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തരം മുഴകളും നമ്മൾ തലച്ചോറിൽ മുഴകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വൈകുമ്പോൾ അതവിടെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തലച്ചോറിലെ മുഴകൾ എല്ലാ മുഴകളും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ചില മുഴകൾ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ തന്നെ വേണം ഇവനൊരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന് പോലും അത് സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല പലപ്പോഴും അപ്പം ഒരു മുഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ന്യൂറോളജി ന്യൂറോ സർജനെ കാണിച്ചിട്ട് അത് ഏത് തരം മുഴയാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് തരം മുഴയാണെന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പറയാനൊക്കത്തില്ല പലതും അതിനകത്ത് ബയോപ്സി വേണ്ടി വരും സാധാരണ അത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ബയോപ്സി ചെയ്യാറില്ല ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മുഴുവനായിട്ട് എക്സൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ സർജറി ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ വലുതായി ഒരു പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മോർബിഡിറ്റി ഏർലി സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ തലച്ചോറിലെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന സർജറിയെ പോലെയല്ല ആളുകൾ ഏറ്റവും അധികം ഭയക്കുന്ന ഒന്നാണ് തലയിലുണ്ടാകുന്ന സർജറി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വിശദമാക്കാം അത് തലച്ചോറിലെ സർജറി മാത്രമല്ല ഒരു ചെറിയ ഹെർണിയ പോലും നമുക്ക് ഭയമുണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഒരു മുറിവുണ്ടാകുന്ന ഒരു നമുക്ക് വളരെ അസ പേടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതൊരു വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടറാണ് പത്തിരുപത് വർഷം ഇതിനകത്ത് പരിശീലനം നേടി കഴിവുള്ളൊരു ഡോക്ടറാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ പഴയ പുതിയ അന അന അനസ്തേഷ്യ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിപ്പം വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് യൂഷ്വലി പണ്ടത്തെ പോലെ പണ്ട് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സർജറി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മരണത്തിന് ഇക്വൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പം ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് അതുപോലുള്ള സംഭവം വളരെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ബ്രെയിൻ സർജറീസും കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്തെല്ലാം കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കുഴപ്പങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ആ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലെങ്കിൽ നമുക്കത് കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും അതേസമയം കുഴപ്പമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സർജറികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് സാബു എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് സാബു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സാബു കേൾക്കാമോ പറഞ്ഞോളൂ ആ പറഞ്ഞോളൂ നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ നമസ്കാരം സാബു പല്ലിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് വളരെ ചെറുപ്പം പോലെ തലവേദന വരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാന് പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ എനിക്ക് രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്താണ് തലവേദന ആരംഭിക്കുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഞെട്ടി ഉടരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞെട്ടി ഉടരുക ആ ഉടരുന്ന തലവേദന ഉണ്ടാവും തലവേദന എന്ന് പറയുമ്പം സാധാരണ തലവേദനയുള്ള ഒരു ഇത് ഇത് ഈ തലവേദനയോട് കൂടി ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന വിവരം സംശയിക്കുന്ന പേടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത്ര കസഹനീയമായ വേദന ആയിരിക്കും തലക്ക് പറഞ്ഞോളൂ തലയുടെ ആ തലയുടെ വശങ്ങളിൽ തല ചിലപ്പോൾ ഇടത് വശമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വലത് വശമായിരിക്കും ചിലപ്പോ ചില സമയങ്ങളിൽ രണ്ട് വശത്തും വേദന ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ വെള്ളി ആ സമയത്ത് ഡോക്ടർമാരും കാണിച്ചിട്ടില്ല കാണിച്ചു കാണിച്ചു കാണിച്ചിരുന്നത് ഒരു രണ്ടു പേര് പറഞ്ഞു ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ മൈഗ്രൈന്റെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു തലയുടെ സ്കാൻ വല്ലതും ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അസുഖങ്ങളായിരിക്കും ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണെങ്കിൽ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അതേ പടി നിക്കാറില്ല ബ്രെയിനിൽ ട്യൂമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളർന്നു വന്ന് അതൊരു പ്രശ്നത്തിലോട്ട് മാറും ഇത്രയും നാളായിട്ടുള്ള തലവേദന ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇതുപോലുള്ള മൈഗ്രെയിനോ സൈനസൈറ്റിസിന്റെയോ അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും തലവേദന ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് അത് ചിലപ്പോ മൈഗ്രൈന്റെ മൈഗ്രൈന്റെ തലവേദന ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മള് ഒരു വിദഗ്ധനെ കണ്ട് ഒരു ന്യൂറോളജിയോ ന്യൂറോ സർജനെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ മൈഗ്രേനെ ആ പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്